ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மென்ஸ் ஃபேஷன் தமிழ் மென்ஸ் ஃபேஷன் தமிழ் பார்த்துட்டு இருக்கிற என்னோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபைவ் எக்ஸலன்ட் பாடி வெயிட் எக்ஸசைஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் நம்மள நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ப்ரோ நம்ம ஃபிட்டான ஒரு ஃபிசிக் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜிம்முக்கு போய் தான் ஆகணுமா வீட்டில் இருந்தபடியே ஒர்க் அவுட் பண்ணியெல்லாம் கொண்டு வர முடியாதா அப்படின்னு அஃப்கோர்ஸ் நம்மளால் வந்து சூப்பரான ஒரு ஃபிசிக் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிக்சரை ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் பாருங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நார்மல் பர்சனை விட எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஃபிசிக் நல்ல சைஸ் நல்ல டெஃபினேஷன் இந்த மாதிரி ஃபிசிக் வீட்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணி என்னால் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா கொண்டு வர முடியும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ரோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொண்டு வர முடியுமா இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லாராலையும் கொண்டு வர முடியும் அண்ட் டாபிக் ஃபர்தராக பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நம்மளோட எம்எஃப்டி சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் என்னோட ஒரு பழைய வீடியோக்கு கீழே ப்ரோ உங்கள் வீடியோ எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி தேங்க்ஸ் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தவர் வந்து காயத்ரி தியாகராஜன் அவர் வந்து ப்ரோ நான் ஒரு காலேஜ் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு காலையில் நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு நியூஸ் பேப்பர் போட போயிடுவேன் ஈவினிங் காலேஜ் விட்டு வந்ததும் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிளினிக்கு போய் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் நைட்டு டென் தேர்ட்டி ஆகும் வர்றதுக்கு ஸோ ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கு டைம் இல்லை சிம்பிளாக பண்ணுற மாதிரி ஹோம் ஒர்க் அவுட் வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு ஆக்சுவலி இந்த கமெண்ட் ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகிடுச்சு இந்த கமெண்ட் படிக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து ஃபீலிங் ஆகிரும் ஸோ அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ அண்ட் அதே மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி சிம்பிளாக ஒர்க் அவுட் போஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாரு பட் ஒர்க் அவுட் சிம்பிளாக இருக்க போகிறது கிடையாது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் அண்ட் ஒர்க் அவுட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர்ஸ் ஒய்என்பி நியூட்ரிஷன் ப்ரோ மாஸ் கெய்னர் பற்றி நான் ஒரு டூ லைன் சொல்லிக்கிறேன் மாஸ் கெய்னர் எப்படி கன்சியூம் பண்ணலாம்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ள ஒரு ஸ்கூப் இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் ஸ்கூப் ஸோ அது ஒரு ஸ்கூப் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட ஷேக்கரில் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதாவது ஒரு கிளாஸ் நியர்லி ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்து நீங்கள் ஊற்றிடணும் நல்லா தரவாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் குடிக்கலாம் இப்படி தான் மாஸ் கெய்னர் குடிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் கன்சியூம் பண்ணலாம்னா டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணலாம் அது உங்களோட ஃபிட்னஸ் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிகினராக இல்லை இன்டர்மீடியட் லெவலாக அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம வீடியோக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுனால ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி நான் வந்து ரொம்ப டம்ப் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஒரு நாள் நீங்கள் தான் அவ்வளோ மசில் உங்களுக்கு பேக் ஆகும் அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இருக்கிற ஃபேக்ட்ரு நான் அப்படியே சொல்கிறேன் நான் இதை வந்து உங்களை ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் கன்சியூம் பண்ணுங்கன்ல அப்படி தான் மாஸ்க் எனக்கு கன்சியூம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதே ஃபிஃப்டி கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் நம்ம கன்சியூம் பண்ணலாம் பட் இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிராம் கன்சியூம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி கீழே போட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் கார்ப் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம் ப்ரோட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ ரேஷியோ எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பது கிராமுக்கு அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ரேஷியோ கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிராம் ப்ரோட்டீனுக்கு அஞ்சு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கூப் எடுப்போம் வைங்களேன் நம்மளால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாறு பதினெட்டு நியர்லி டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் பட் கார்போஹைட்ரேட்ஸோட லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் நம்மளோட மசிலை பில்ட் பண்ணுற ஒரு நியூட்ரியன்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி மாஸ் கேனரில் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணியிருக்கிறதே கார்ப்ஸ் தான் அண்ட் இந்த கார்ப்ஸ் வந்து இருக்கிறதுலே சீப்பஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் நியூட்ரியன் நமக்கு எல்லா ஃபுட்லேருந்தும் கிடைக்கும் சப்பாத்தி ஒயிட் ரைஸ் ப்ரவுன் ரைஸு ஓட்ஸு உருளைக்கிழங்கு இதில் இருந்து எல்லாமே கூட கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம இதை மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் தனியாக மாஸ் கெய்னர் வாங்கி சாப்பிடணும்னு கிடையாது அண்ட் இந்த மாஸ் கெய்னர் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒயிட் ரைஸ் ப்ரவுன் ரைஸ் சப்பாத்தி ஓட்ஸு இந்த பொட்டேட்டோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்ற டைம் இல்லை ஈஸியாக சாப்பிடணும் அப்படின்னா கன்வீனியண்டாக கார்போஹைட்ரேட் உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த
சரி ஆப்பர் கோட் ஆப்பர் கோட் பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் பேசலை ஆப்பர் கோட் பற்றி இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப கிளியராக உங்களோட அப்பர் ஆப்பு மிடில் ஆப்பு லோயர் ஆப்பு எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக்ஸ் இன்டர்னல் ஆப்ளிக்ஸ் அது எப்படி டார்கெட் பண்ணுறது அப்படின்னு எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக்ஸ்னா நம்ம இப்படி நிற்கும்போது நமக்கு சைடில் ஆக்சுவலாக கட்டிங்ஸ் தெரியும் அதுதான் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு வேரியேஷன் ஆப் ஒர்க் அவுட்லேயே நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஒர்க் அவுட் பிளான் நான் சொல்லிடுறேன் அந்த பதினஞ்சு வேரியேஷனுமே நீங்கள் பத்து தடவை பண்ணணும் ஸோ ஸோ டோட்டலி எவ்வளோ டைம் நீங்கள் உங்கள் கோர் மசில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் உங்களோட ஆப்பை நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒன்ஸ் ஆப் ஒர்க் அவுட் நீங்கள் முடிச்சதும் புல் அப்ஸ் பண்ணணும் புல் அப்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி புல் அப்ஸ் நம்ம பண்ணணும் ஃபஸ்ட் செட் வந்து ஃபிஃப்டீன் புல் அப்ஸ் செகண்ட் செட் வந்து ஃபிஃப்டீன் புல் அப்ஸ் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டென் டென் புல் அப்ஸ் ஐ திங்க் ஆவரேஜாக எல்லாராலையும் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டென் டென் ஃபிஃப்டி புல் அப்ஸ் ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் அண்ட் புல் அப் எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறது எனக்கு தெரியல ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஹவு டு டூ புல் அப்ஸ் எனக்கு கரெக்ட் வேணும் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் புல் அப்ஸ் எல்லாம் ஜிம்மில் தானே ப்ரோ இருக்கும் எப்படி அது எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் ஐ மீன் பாடி வெயிட் எக்ஸசைஸ் எப்படி ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அது பாடி வெயிட் எக்ஸசைஸ் தான் ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு புல் அப் பாரை நம்ம செட்டப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்குது அப்படின்னா அமேசான்லேயே இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸோ தான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் வந்து பெங்களூரில் இருந்தேன் ஆக்சுவலி இந்த புல் அப் வீடியோ போடும்போது அங்கே நான் வந்து ரிவீட் அடிச்சு செட் பண்ணியிருந்த ஒரு கார்பெண்டர் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒன்றும் பெரிய செலவு கிடையாது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுவால விஷயம் முடிஞ்சது ஒன்ஸ் நீங்கள் செட்டப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் அதில் புல் அப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் புல் அப்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படி பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்களோட கம்ப்ளீட் அப்பர் பாடி வந்து ஃபுல்லாகவே ஆக்டிவாக இருக்கும் உங்களோட ஷோல்டரு பைசப்பு ட்ரைசப்பு ஃபோராமு உங்களோட பேக் மசில் நம்ம பாடியில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வீ டேப்பர் லுக் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் புல் அப்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸலன் மெத்தட் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ புல் அப் பார் அடிக்கிறதுனா அடிச்சு வச்சுக்கோங்க புல் அப் பாரோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் புல் அப்ஸ் முடித்ததும் ஃபிஃப்டி சின்னப்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் சின்னப்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேக் மசில் இன்வால்வ் ஆகும் பட் பிராக்கியோ ரேடியாலிஸ் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அதிகமாக நம்மளோட பைசப் மசில் இன்வால்வ் ஆகும் நம்ம எல்லா பசங்களுக்கும் வந்து ஒரு டிஷர்ட் போடும்போது இல்லை ஒரு ஆஃப் ஹேண்ட் ஷர்ட் போடும்போது பைசப் பாப் ஆகிட்டு இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் வந்து சின்னப்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பைசப்போட சைஸ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் சின்னப்ஸ் எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ரெப்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் ஃபஸ்ட் செட் பதினஞ்சு செகண்ட் செட் பதினஞ்சு தேர்ட் செட் பத்து பத்தில் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷ்அப்ஸ் தான் இப்போது பசங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ப்ரோ ஆப்பர் கோட் முடிச்சுட்டு புஷ்அப் பண்ணிவிட்டு புல்லப் பண்ணலாமா இல்லை புல்லப் பண்ணிவிட்டு புஷ்அப் பண்ணலாமான்னு இருக்கிறதுல கஷ்டமான ஒர்க் அவுட் நம்ம முதல்ல செஞ்சு முடிச்சிடணும் ஆப்புக்கு அடுத்தது ஸோ ஆப்புக்கு அடுத்து கஷ்டமான ஒர்க் அவுட் என்ன கேட்டிங்கன்னா புல்அப்ஸ் தான் நிறைய பேர் அதை பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படுவேன் அண்ட் லிட்டர்லி புல்அப் தான் கஷ்டமான ஒர்க் அவுட் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸோ புல்அப் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புஷ்அப் பண்ணணும் புஷ்அப் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய செஸ்ட் மசில்ஸை தான் ப்ரைமரியாக டார்கெட் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ பண்ணும்போது செஸ்ட் மட்டும் கிடையாது நம்மளோட ட்ரைஸ்அப் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் ட்ரைசப்பு பைசப்பு ஃபோராமு நம்மளோட கிரிப் கிரிப் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் எஸ்பெஷலி ட்ரைசப் அண்ட் செஸ்ட் செஸ்ட் வந்து அதிகமாக ஆக்டிவேட் ஆகும் இதில் யாரும் ஷாக் ஆக வேணாம் புஷ்அப்ஸ் எவ்வளோ பண்ணணும்னா டூ ஹண்ட்ரட் புஷ்அப்ஸ் நம்ம பண்ணணும் யூஸ்வலாக நான் எப்படி டூ ஹண்ட்ரட் புஷ்அப்ஸ் ஒரு நாளைக்கு பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட் செட் தேர்ட்டி செகண்ட் செட் தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் புஷ்அப்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் ஃபுல்லாக மசில்ஸை லூசன் பண்ணதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் செட் பண்ணுவேன் அடுத்த செட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம கை போகாது பதினஞ்சு தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பண்ணுவேன் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணி அந்த டூ ஹண்ட்ரட் புஷ்அப்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ நீங்கள் வந்து அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் பட் மைண்டில் வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போது நூறு புஷ்அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபோர் செட்டில் அந்த புஷ்அப்பை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ப்ரோ என்னால் வந்து ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டு செட்டில் அந்த ஹண்ட
மைண்டு கிட்ட தோத்துறாதீங்க நெவர் கிவ் அப் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாராலையும் ஒர்க் அவுட் பழகிட முடியும் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது மேட்ரு கிடையாது இந்த ஒர்க் அவுட் கம்ப்ளீட் ஒர்க் அவுட் நான் சொன்னது வந்து ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப் ஒர்க் அவுட் சொல்லியிருந்தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ரெப்ஸ் நீங்கள் அதை பண்ணணும் ஃபிஃப்டி புல் அப்ஸ் ஃபாலோட் பை ஃபிஃப்டி சின் அப்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி டூ ஹண்ட்ரட் புஷ் அப்ஸ் ஃபைனலி டூ ஹண்ட்ரட் பாடி வைட் ஸ்குவாட் இதை வந்து ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு சிலர் விட்டால் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க பட் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மசில் இருக்கிற டென்ஷன் குறைஞ்சிடும் அப்படி இல்லை நம்ம அப்டிமமாக க்ளோஸ் பண்ணணும் எப்போ இந்த ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிற கெப்பாசிட்டி உங்கள் பாடிக்கு வருதோ அன்னைக்கு ஷர்ட் கழட்டிட்டு மிரரில் உங்களோட பாடி பாருங்கள் ஒரு பிஃபோர் ஆஃப்ட் பிஃபோர் பிக் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் சொன்ன ஒர்க் அவுட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிசல்ட் பாருங்கள் என்டையர்லி வேறு மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்போ ஜிம்முக்கு போகாமல் நம்ம வீட்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஜிம்முக்கு எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து இண்டிவிஜுவல் மசில்ஸை தனித்தனியாக டார்கெட் பண்ண முடியும் பட் இந்த கேலஸ்தினிக்ஸ் மாதிரி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணும்போது நம்மளோட ஒரு மசில் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மசிலும் டார்கெட் ஆயிரும் இப்போ புல் அப்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை புஷ் அப்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செஸ்ட் மட்டும் கிடையாது பைசப்பும் இன்வால்வ் ஆகும் ஷோல்டர் இன்வால்வ் ஆகும் ட்ரைஸ் அப் இன்வால்வ் ஆகும் பட் ஜிம்முக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மசில் ஐசோலேட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ட்ரெயினிங் மெத்தட்ஸ் வேறு மாதிரி வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் ஒர்க் அவுட்டோட ரிசல்ட் எல்லாமே சேம் தான் நம்மளோட மசிலோட சைஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் இதோட ஒரு நல்ல டயட் பேட்டர்ன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்தராக நான் பேசி யாரையும் அறுக்க விரும்பல இதோட வைண்டப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டஃபோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அன்டில் தட் பாய் ஃப்ரம் சஞ